தமிழ் பேசும் அனைத்து நல்லவர்களுக்கும் வணக்கம் இன்றைய காலத்தில் எல்லாருக்கிட்டையுமே மொபைல் ஃபோன்ஸ் இல்லை எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம்ஸ் ஏதோ ஒன்று இருக்குது பட் எது யூஸ் பண்ணாலுமே சரி நீங்கள் லாங் டேர்ம் யூஸ் பண்ணாலும் சரி இல்லை அடிக்கடி வந்து அந்த டிவைஸை மாற்றிக்கிட்டே இருந்தாலும் சரி எப்போவுமே உங்களுக்கு தேவைப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் இந்த சார்ஜர் தான் ஸோ அதை நீங்கள் பிராண்டட் சார்ஜர் யூஸ் பண்ணாலும் சரி இல்லை நான் பிராண்டட் சார்ஜர் லோக்கல் கம்பெனி ஏதோ ஒன்று அப்போதைக்கு ஓடினா போதும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் வாங்கினாலும் சரி பட் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா இந்த சார்ஜரில் பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான சிம்பிள்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க பட் அந்த சிம்பிள்ஸ் ஒவ்வொன்றுமே ஒவ்வொரு விஷயத்தை கொண்டதுனால தான் அதை வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது நம்மளுடைய பாதுகாப்பை உறுதி செய்யறதுக்காகவே கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் பட் இது நம்மள பல பேருக்கு தெரியாது இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பார்க்கும்பொழுது உங்களுக்கு அந்த ஒவ்வொரு சிம்பிளும் என்ன பயன் உண்மையிலே அந்த சிம்பிள் இருக்கணுமா என்ன விஷயம் அப்படின்ற எல்லா விஷயத்தையுமே நான் சொல்றேன் தவறாம இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்க இந்த வீடியோ பார்க்கும் பொழுது உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய சார்ஜர் அது கம்பெனி சார்ஜராக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் எந்த சார்ஜர் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த சார்ஜர் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு இப்போ நான் சொல்லக்கூடிய சிம்பிள்ஸில் ஏதாச்சும் ஒரு சிம்பிள் மிஸ் ஆகுதா இல்லை இருக்குதா எல்லா சிம்பிளுமே அப்படின்றத கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ எங்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த சார்ஜர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கிட்ட பல சார்ஜஸ் இருக்குது உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்காக இந்த சார்ஜர் காமிக்கிறேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான சிம்பிள் இருக்கு அதில் ஒவ்வொரு சிம்பிளும் என்னன்றத சொல்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கொயர் சிம்பிள் ஸோ அந்த ஸ்கொயர் சிம்பிள் பார்க்கறதுக்கு இது போல இருக்கும் இந்த சிம்பிள் அப்படின்றது என்ன டிஃபைன் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டபுள் இன்சுலேஷன் அப்படின்னு ஒரு <laughs> ஆர்கனைஸ் பண்ணி ஒரு கரெக்டான ஒரு பாக்ஸிங்கில் கொடுத்து உங்களுக்கு அவுட்டர் கேஸில் எங்கேயுமே படாத மாதிரி இன்சுலேட் வந்து அதிகமாக பண்ணியிருப்பாங்க டபுள் இன்சுலேட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ எந்த ஒரு சமயத்திலையும் உங்களுக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு ஒயர்னாலையும் சரி இல்லை உள்ளே இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு விஷயத்தினாலையும் எலக்ட்ரிக்கல் கனெக்ஷன் வந்து அவுட்டர் பாக்ஸ் எங்கேயுமே வந்து வரக்கூடாதுன்ற வகையில் ஸோ இதனால் உங்களுடைய சேஃப்டியை வந்து டபுள் என்ஷூர் பண்ணுறாங்க இந்த டபுள் இன்சுலேஷன் மூலியமாக ஸோ இதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நார்மலாக இந்த சார்ஜர்லாம் யூஸ் பண்ணாலும் எப்படி யூஸ் பண்ணாலுமே உங்களுக்கு இந்த பாக்ஸில் இருந்து எலக்ட்ரிக்கல் சார்ஜஸ் வெளியில் வராது பட் இதே லோக்கல் சார்ஜஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பலவிதமான சமயத்தில் உள்ள வந்து அந்த டபுள் இன்சுலேஷன் எல்லாம் இருக்காது அந்த மாதிரி சமயத்தில் உள்ள இருக்கக்கூடிய ஏதாச்சும் ஒரு ஒயரோ ஏதாச்சும் ஒரு லீக்ஸோ வந்துச்சுன்னா சார்ஜர் மேல பட்டுச்சுனா உங்களுடைய சேஃப்டி ரொம்பவே இப்போ வந்து ஆபத்தான ஒரு நிலைமையில தான் இருக்கும் ஸோ ஷாக் அடிக்கிறதுக்கான சான்சஸ் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது ஸோ சார்ஜரில் கம்பல்சரி இந்த ஸ்கொயர் இருக்குதான்றதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க அடுத்ததாக வி போட்டு ஒரு சர்க்கிள் வந்து பண்ணியிருப்பாங்க ஆக்சுவலாக அது வந்து வி கிடையாது ரோமன் லெட்டர்ஸில் நீங்கள் இப்படி போடும்பொழுது அதை ஐந்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஃபைவ் ஸோ இந்த சார்ஜரில் உங்களுக்கு பவர் எஃபிஷியன்சி எந்த லெவலில் இருக்குது அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணுறதுக்கு தான் இதை வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் இருக்குது ஸோ ஃபிஃப்த் லெவலில் இந்த பவர் சார்ஜருடைய எஃபிஷியன்சி இருக்குது ஸோ ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்கான ஒரு விஷயம் பிகாஸ் யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ்லாம் என்னும் <laughs> பவர் फ्लக்சுவேஷன் இருந்தாலும் சரி இல்ல ஏதாச்சும் ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் லீக்ஸ் இருந்தாலும் சரி சார்ஜர் மூலமாக உங்க மொபைலுக்கு ப்ராப்ளம் வரதுக்கோ இல்ல உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் வரதுக்கோ ரொம்பவே அதிகமான சான்ஸ் இருக்கு ஷாக் அடிக்கிறதுக்கான சான்ஸ் ரொம்ப ரொம்பவே அதிகம் சோ மறக்காம உங்களுடைய சார்ஜர்ல இது இருக்கான்றத कंफर्म பண்ணிக்கோங்க பிராண்டட் சார்ஜர்ஸ்ல ஓகே सपोज நீங்க வேற சார்ஜர் யூஸ் பண்ணீங்கனா அதுலயும் இது இருக்கான்றத कंफर्म பண்ணிக்கோங்க அடுத்ததாக வீடு மாதிரி ஒன்னு போட்றோம் உண்மையிலே அது வீடு தான் எஸ் ஹோம் சிம்பிள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த ஹோம் சிம்பிள் இருக்கிறதுக்கான காரணம் என்னென்னா இந்த சார்ஜரில் நீங்கள் வீட்டின் சூழ்நிலை அதாவது நம்ம வீட்டுக்குள்ள சூழ்நிலையில் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறோமோ அது போல் இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அர்த்தம் என்னென்னா இப்போ இந்த ரூம் இருக்குது இந்த ரூமில் யூஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் வீட்டுக்குள்ளே எங்கே வேணாலும் ஷேடோல் யூஸ் பண்ணலாம் பட் இதுவே நீங்கள் அவுட்டோரில் எடுத்துகிட்டு போய் டேரெக்டாக சன்லைட்டில் பிளக் பண்ணுறது அது கண்டிப்பாக ஏதாச்சும் ஒரு விதத்தில் டேமேஜ் ஏற்படுத்தும் ஸோ அந்த மாதிரி சமயத்தில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் ஃப்ளக்சுவேஷன் ஒரு சில இடங்களில் போயிட்டுருக்கும் அப்படின்ற சமயத்தில் இல்லை வீட்டில் நார்மலாக வரக்கூடிய ஒரு கரண்ட் அவுட்புட் வோல்டேஜ் அந்த வோல்டேஜ் பிரகாரம்
அந்த சிம்பிளை பார்க்கவே வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த சார்ஜர் என்ன சூழ்நிலையும் சரி எவ்வளோ காலமானாலும் சரி இந்த மாதிரி டஸ்ட்பின்ல அப்படியே தூக்கி போடாதீங்க அப்படின்றத மென்ஷன் பண்றதுக்கு தான் அப்போ என்னுடைய சார்ஜர் வாங்கி ரொம்ப நாள் ஆச்சுப்பா யூஸ் பண்ணவே முடியாது இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதை கம்பெனிக்கிட்டே ரீசைக்கிள் பண்றதை கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க அதை வேற எதுக்காச்சும் யூஸ் பண்ணி ரீசைக்கிள் பண்ணிக்குவாங்க அப்படின்றது தான் அதுக்கான அர்த்தம் ஸோ நீங்க ஒருவேளை உங்ககிட்ட இந்த மாதிரி சார்ஜரோ இல்லை பழைய சார்ஜரோ உடஞ்சி போனதோ ஏதோ ஒரு பொருள் இந்த மாதிரி பொருள் இருந்ததுன்னா அதை நீங்க குப்பை தொட்டிலையோ சும்மா அப்படி வந்து தூக்கி போடாதீங்க ஒன்று இது வந்து மக்காது ரெண்டாவது விஷயம் இருக்கக்கூடிய <laughs> தரம் கரெக்டா இருக்கா அப்படின்றத வந்து டெஸ்ட் பண்ணி அதற்கான தர சான்றிதழ் அப்படின்னு சொல்றது போல தான் இந்த ஐஎஸ் வந்து இந்த சிம்பிள் அப்படின்ற இந்த நம்பரை வந்து கொடுத்திருப்பாங்க ஸோ அப்படி இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா இது வந்து ஒரு பக்கவான குவாலிட்டி கொண்ட ஒரு ப்ராடக்ட் அப்படின்றது தான் அர்த்தம் ஸோ இந்த சார்ஜ்லையும் இருக்கு இதுவும் ஒரு பக்கவான ப்ராடக்ட் தான் ஸோ இப்போ நான் சொன்ன விஷயங்கள்ல இதுக்கு மேலேயும் பல சிம்பிள்ஸ் இருக்கு பட் ரொம்ப முக்கியமான சிம்பிள்ஸ் அப்படின்றது இது மட்டும் தான் இந்த சிம்பிள்ஸ் உங்களுடைய சார்ஜர்ல இருக்கா இல்லை ஏதாச்சும் வந்து மிஸ் ஆயிருக்கா அப்படி இருந்ததுன்னா தயவு செஞ்சு அந்த சார்ஜர் யூஸ் பண்ணாதீங்க பிகாஸ் டிவைஸ் போனால் போகட்டும் பட் நம்மளுடைய சேஃப்டின்றது ரொம்பவே முக்கியம் ஸோ தெரிஞ்சு யூஸ் பண்ணுங்கள் அதே போல் தெரியாதவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் உங்களை இதே போல் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் வாழ்க்க